Salam əziz analar, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Sizlərə bu videoda biz qadınların ən çox sevdiyi mövzulardan biri olan alışverişdən bəhs edəcəm. Amma bu biraz fərqli alışveriş videosu olacaq. Nədənmi? Uşağa əlavə qidaya keçərkən ona nələr almalıyıq, nə lazımsızdır, amma ən çox əlimizdən tutan şeylər nələr olacaq, bunlardan bəhs edəcəm. Əlavə qida keçirilə bağlı, qidalanma ilə bağlı videomuzu izləməmişsiniz, linkini buraya qoyacaq, oradan izləyə bilərsiniz. Əlavə qidaya başladığımızda bizim ən birinci köməkçimiz yemək stolu olacaq. Bunun bazara getsəniz modelləri, çeşidləri çoxdur. Üstündə musiqilisi var, oyuncaqlısı var, nə bilim, geniş, böyük, iri həcimlisi var. Bunu birincisi bizə hədiyə gətirmişdir, rəfiqələrim, çox sağ olsunlar. İkincisi də, bu mənim üçün çox rahat və əlverişli oldu. Birincisi ona görə ki, bu yemək məsasını istifadə eləmədiyiniz zamanlarda yığıb, Mətbəxin bir kənarına da qoya bilirsiniz. Digər bir tərəfdən oturacağı salafan kimidir. Yəni, uşaq yeməyini üstünə töktüyündə buraları töktüyü zaman rahatlıqla silinib yığıla bilir. Biz bunu bəzən hətta oyun masası kimi də istifadə elədik. Bəzən tuncağın saçını kəsdiyim, qırxdığım zamanlarda da burada otuzdururdum. O, burada planşetdə oyun oynayırdı, mən də saçını kəsirdim və sonra da rahatlıqla yığıla bilir. Həm dayanıqlı oldu, həm də ki, sadə və işimə yarar oldu və həm çox yer tutmur və çəkisi də çox yüngülüdür. Əlavə qidaya başladığımız gün çalışın uşağı ilk günlə yemək masasında oturtmağa çalışın. 6 ay oldu, uşaq əgər oturmağı bacarırsa, uşağın öz masasında ilk günlə oturması şərtdir. Çünki siz ona, siz necə ki, masa arxasında oturub yemək yiyirsinizsə də, bu da ona verilmiş bir mesajdır ki, yemək sadəcə bu yemək masasında yeyiləcək və sadəcə mətbəxtə. Əgər siz ilk günlərdə, a, uşağa verdim, yemədi, aparım biraz palkonda, maşına baxa-baxa yesin desəniz, yox, həyətə düşürün, biraz itə pişəyə baxsın, o oyuncağı göstərin, bir bu oyuncağı göstərin, qabağında hoppanın, tullanın desəniz, o uşaq artıq ona da öyrəşəcək və Yemək-yemə prosesini sizin üçün işkəncəyə çevirəcək. Ona görə yemədi, o zaman buraxın, okey. Yarım saat sonra təkrar bir də yoxdur. Nələr lazım olacaq ikinci növbədə? Belə cib plastik boş qablar. Bunun müxtəlif növləri var, amma əgər siz istəyirsinizsə ki, uşağınız özü yemək yeməyi öyrənsin, o zaman boş qabın altı belə rezinli bir boş qablardan alın, həm də qapaqlı olsun ki, bunların özlərinin həm qaşıqları da olur, istənilən mağazalarda da satılır, yəni çətin tapılan bir şeydir. Amma bunun olması ona görə bir gözəl bir şeydir ki, bu onun yapışır və uşaq o tarifanı yerə ata bilməyəcək və yavaş-yavaş o boş qabın içində nə varsa onu yavaş-yavaş yeməyə öyrənəcək. Onunla da yanaşı, 2-3 dənə də əlavə belə bir boş qablara ehtiyacımız olur. Mən çox zaman nə edirdim? Uşağa yeməyi qoyurdum, deyək ki, boş qabının içinə. O, burada bir dənəsindən və yaxud da ki, 2-3 dənəsindən burada özü yemək, o yeməyi kəşf elədiyi zamanlarda bilirdim ki, o hələ ki, deyək ki, 6 aydır, ilk vaxtlarda o qaşığı öz ağzına apara bilmir. Bir balaca qoyurdum, o qaşıqla bunu oynatdığı zamanlarda Kənardan bir qaşıqla mən üzüm verməyə çalışırdım və yaxud da ki, ilk on dəqiqə ona fürsət tanıyırdım, o yeməyi kəşf edirdi, əlləri ilə belə-belə əzişdirirdi. Sonra mən kənardan onun sonuncu on dəqiqəni mən artıq yedirməyə çalışırdım və onda da öz əlimdə belə bir boş qabla. Yəni, qısacası, yeməyi kerə bölürdüm. Bir uşaqların özünü kəşf eləməsi üçün, digər bir tərəfdən də mənim onları yedirməyim üçün lazım olurdu. Gələk qaşıqlar məsələsində çalışın, plastik qaşıq olsun, çox böyük olmasın, amma əgər 6 ayın altındadırsa, uşağınız əlavə qidayı tez başlamalı olubsa, o zaman belə ucu silikon başlıqlı qaşıqlar var ki, o, onun damağını zədələməyəcək. Xüsusilə də diş çıxma ərəfəsində olan bir az ağzı, damağı çox həssas olur. Bu qaşıqlar onları həm incitməyəcək, həm də rahat olacaq. Mən bu deyərdim ki, bu qaşıqları Tuncayda almışdım, sonra da saxlamışdım, Renatda da eyni formada istifadə elədim. Bunları deyərdim ki, bu qaşıqların istifadə müddəti qısadır, yəni haradasa bir ay istifadə eləyəcəksiniz. Amma sonrasında artıq dişlər ki, çıxdıqca artıq yavaş-yavaş belə plastik qaşıqlara keçə biləcəksiniz. Uşaq özü artıq yeməyə başladığı zamanlarda isə 
Mazakiyadan belə bir üçlü dəst, qaşıq dəst almışdım. Bunun qovbları biraz qalındır deyə uşaq tutması daha rahat olur və zamanla özü öz yeməyini bu formada rahat bir şəkildə yiyəm. Sonra bizim üçün ən vacib olan məqamlardan biri önlükdür. Önlüklərin də modelləri, növləri çoxdur, amma çalışın sizlərə bir məsləhətim olardı ki, bu formada silikon formasında önlüklər almağa çalışın. Çünki həm yuyulması rahatdır, həm istifadə olunması rahatdır, həm də uzun müddət gedir. Yəni, onu ikinci uşaqınızda da istifadə edə biləcəksiniz, üçüncü uşaqlarınızda da ilk günkü kimi qalır. Bunu mən demək olar ki, bir ildən çox da istifadə edirəm və çox məmnunam. Bu formada önlüklər də var ki, əgər siz istəyirsiniz ki, uşağınız özü öz qidasını özü yesin, o zaman bunu ilk zamanlarda geyindirə bilərsiniz. Nə üstü batar, nə əlləri batar, həm yeməyi kəşf edib. Bu önlüklərin bir də belə bir şey yaxşıdır ki, siz bunu uşaqla müəyyən oyunlar oynadığınız zaman, üstü batmasın deyə kras qaynaq sözü ilə də oynadığı zaman bu önlüklərdən istifadə edirsiniz. Ancaq bunu sizə deyim ki, uşaqlar çox da istifadə eləmə tərəfdarı deyil, düzdür, anaya çox sərf eləyir. Amma uşaqlar onun içində özünü narahat istəyirə çıxarmağa çalışır, xüsusilə də yay zamanlarında. Çünki ən çox istifadə edəcəyimiz şeylərdən biri bu saxlama qabları, xüsusilə də bu Avent firmasının saxlama qabıdır. Bunlarda 6 dənəlisi idi, mən bunu 3 il əvvəl almışam və deyərdim ki, çox istifadə edədim, çox işimə yaradım. Bunun üçün də bəzən meyvə quruları da qoyurdum, bəzən meyvə dilimləri də qoyurdum, bəzən simes də qoyurdum, hər hansı bir çölə çıxdığım zaman müəyyən qarşalardan da istifadə edirdim. Qoyurdum, özümlə götürdüm, deyək ki, həftə sonu harası gedəcəmsə qalmağa. O zaman bu qablara doldururdum, kiçik porsiyalara götürürdüm. Bunların bir də yaxşı bir cəhəti odur ki, üzərində ölçü işarəsi var, mayə və yaxud da ki, hər hansı bir ölçüsünü göstərir. Bu, mənim üçün çox funksional idi. Həm yer az tutur çantanın içində, dörd dənə bölməsi var idi. Günlük deyək ki, uzun saatli səhər çıxıb axşam qaydacaqsınızsa da, və uşağınız əlavə qida mərhələsindədirsə də uşaq nə qədər ölçüdə simes içirsə, hər birini ayrı-ayrılıqda bölmələrinə gözünü tökürdüm və sonra da istifadə elədiyim zamanda qapağı açırdım, çox rahat bir şəkildə bu tulkanın içinə tökürdüm. Yəni, bir də qaşıqla say eləməyə ehtiyac qalmırdı. Bəzi gözlərinə meyvə qurusu qoyurdum, bir gözünə qarşasına qoyurdum, yəni hazır qarşalardan. Çıxdığım zaman bu mənim çox işimə yarayırdı. Bu ələ bir qabı da tapsanız, yəni heç buraxmadan alın deyərəm. Bu əlavə qıdaya keçdiyin zaman sizin alış-veriş siyahınızda belə bir balaca bir qazanda olmalıdır ki, bu sırf o uşaq üçün ayrılmış bir qazandı. Bir də belə bir buxar aparatını almağınızı məsləhət görürəm. Bu, istənilən qazanın ölçüsünə gedir. Hətta baxın, bu balaca qazanın içinə belə bunu qoya bilirsiniz və içinə istədiyiniz meyvənin və yaxud da ki, tərəvəzi qoyub buxarda bişirə bilirsiniz. Qapağını da örtüb çox rahat bir formada bişirirsiniz. Yəni, bunu almağı sizə çox tövsiyə edir. Bunun qiyməti maksimum 10-15 manat olar. Yəni, çox da baxalı bir şey deyil, amma İstifadə eləsəniz, çox işinizə yarayacaq. Bu əlavə qidayı keçdiyim zaman, bu uşağın yeməyini əzdiyim zamanlarda iki həftə, bir həftə az-az blendadan istifadə eləmişəm ki, əlavə qidaya həm oturub yeməyi öyrənsin deyə bir az blendadan istifadə eləmişəm. İndi bəzi analar ola bilər ki, o dəqiqə videonun altına yaza bilərlər ki, a, blender bəs uşağa ziyandır, uşağa etmin, amma İnanın ki, bəzi qidalar var ki, ona blender yaraşır. Məsələn, mərcümək supunu siz blendersiz yemişsiniz, xeyir, mən də seçmirəm. Yəni, elə qidalar var ki, bəzən pütürlü eləyirdim və ya normal formada eləyirdim, uşaq yemədiyi zaman blenderdan keçirirdim, onu rahatçılıqla yeyirdi, sevirdi. Amma bu demək deyil ki, uşağı hər zaman blendera öyrəşdirməlisiniz, pürədə, hər şeydə, yəni blender istifadə eləməyinizi tövsiyə eləmirəm. Az-az. Arada, yəni bir dəfə pütürlü elədirsinizə, növbəti dəfə də blenderdən istifadə edə bilərsiniz, amma zamanla da bunu aradan çıxarsanız daha gözəl olar. Sonrasında isə əgər 
Heç birini de istifadə eləmək istəmirəm. Mən uşağa ilk günlər pütürlü qida öyrətmək istəyirəm deseniz, yuxarıda pişirdiniz tərəvəzi. Belə bir sırf uşaq üçün təzə bir süzgə çala bilərsiniz. Onun için də bunun için də qaşıqla keçirerek əzəmlərsiniz. Həm xırda olacaq, həm də pütürlü olacaq. Digər bir alışveriş şey. siyahımızda olması lazım olan şeylerden biri də termosdur. Mən ikidən termos almıştım. Biri mayı üçün termosuydu. Bunu həm sonrasında özümdə istifadə edirdim. E, Cuxvat kofeza da içirdim. Ama sırf uşaq üçün də isti su daşıyırdım çox zaman. E, bir yana getdiyim zaman onun karşılarını və ya sümesini hazırlamaq üçün e, termos. Termos zaten uşağa yeni doğulduğu zamanlarda lazımdır. Ama bu yemek qida termosu isə Əlavə gidiyor başladıktan sonra Sizə olmaz olmazlarınızdan biri olacaq e, Haradasa yemeği 5-6 saat kadar Yaxşı e, tam belə Qaynar saxlamasa belə 5-6 saat sizin e, Uşağın yiyebileceği Temperaturda saxlayır Bunun özünün xüsusilə qaşıqları da olur e, Yəni belə bir termos Ama çalışın keyfiyyətli Termos almağa çalışın ki Həm istifadə müddət üzün olsun Həm də ki e, keyfiyyətli olsun. Çünkü bunu uşağa yedizdirirsiniz. En vacib olan şeylerden biri. Xüsusilə də meyvə pürələrini, alma, armut, başqa ərik, şaftalı. Yəni, e, onu normal dəmir sütgəcdən keçirmək yerinə belə bir şüşə rəndə almağımızı çox tövsiyə edirəm. Çünki bu şüşə rəndə meyvənin vitaminlərini ölməyə qoymur. Yəni, onu həm uşağın yiyə biləcəyi formada rəndəliyir, yup yumuşaq olur, həm də ki, meyvənin tərkibindəki vitaminler ölür. Bunun normalda qiyməti 3-5 manat arası dəyişir. Amma bəzi e, müəyyən səhifələr var ki, mağazalar var ki, bundan istifadə edir. 15 manata belə koyurlar, ama yəni siz bilin ki, bunun kıymeti 3 ya 5 manatlıq bir məhsuldur. Sizce en son siyahınızda en son olması gereken şeyler nelerdir? Birincisi, su butulkası. Geldiği 6 ayla çatdısa da uşağınızı çalışın belə bir xırda ölçülü, balaca ölçülü. Maksimum bunun ölçüsü ne kadar da? 100-150 milli. Və şu əmzik formasında olmasın, baxın, belə bir formada olan bir bu onların zamanla istekandan su içmesine öğretmesi üçündür. Şah bir yani bununla yavaş yavaş suyunu içmeyi öğrenir. Bunu ben Avent'dan almıştım. Hem Tuncay'da istifadə edelim, hem de Renat'da istifadə edelim. Ve en son olarak ise böyle bir meyve, meyve emziği deyelim buna. Böyle bir şeyden alabilirsiniz. Bunun da iki modeli var. Bir, xüsusi parçalı emzikler. Bir de var silikon. Silikonun içine koyursunuz. Uşaq orada meyveni yiyir. Bu ona göre de ki, meyvenin pütürü uşağın ağzına getmesin diye. Yaxşı funksional bir şeydi. Ama daha çok uzun müddet istifadə eləmişim mi? Yox, 1-2 ay maksimum. Çünkü zaten ben onu uşağa gedirəcəyim meyveni rəndədən keçirirdim, qaşıqla yedizdirirdim və yaxud da ki, yiyəcəyi meyvə almayırsa da və yaxud da ki, müəyyən əriyirsə də özünü əlinə verirdim, zamanla özü yeməyi öyrənirdi. Yəni, almaq istəsəniz, yaxşı məhsul işimizi görür. Daha sonra sizlere bol bol alışverişler çalışır. Alışveriş edilirken çok da ifrata varmadan uşağınızı zamanla keşf ederek almaya çalışın. Bu videonu beğendiyseniz beğen tuşuna basmağı, kanala abone olmağı ve dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Siz videonu beğenin, paylaşın ki biz de sizlerle daha çok videolar çekmek necə deyimsə motivasiya sağlıq. Görüşene deyik. Sağ olun.